இன்றைய தேவ வார்த்தை இன்றைய வேத வசனம் பிலிப்பிற்கு நிருபத்திலிருந்து ஒன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனம் உங்களில் நற்கிரியைகளை தொடங்கினவர் அதை இயேசு கிறிஸ்துவின் நாள் பரியந்தம் முடிய நடத்துவார் என்று நம்பு பரிசுத்த பவுல் பிலிப்பியர் சபைக்கு எழுதும் பொழுது சொல்கிறார் உங்களில் நற்கிரிகளை ஆரம்பித்தவர் அவர் கடைசி வரைக்கும் கிறிஸ்துவின் நாள் வரைக்கும் நடத்த வல்லவராய் இருக்கிறார் என்று சொல்கிறார் ஆகவே இன்றைக்கு எல்லாரும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் எல்லாரும் பிரச்சனைகள் வழியாக கடந்து போகிறோம் எல்லாருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சில பிரச்சனைகள் சில வேலையை நாம் எதிர்பார்க்குற காரியங்கள் நமக்கு வரவில்லை சில காரியங்களை நாம் நம்புகிறோம் மனுஷர்களை நம்புகிறோம் ஆனால் அவர்களால் உதவி செய்ய முடியாத சூழ்நிலை இருக்கிறது எல்லாருக்குமே பார்த்தீங்கன்னா அன்எக்ஸ்பெக்டட் செட்பேக்ஸ் அதாவது நாம் வந்து எதிர்பார்க்காத காரியங்கள் நமக்கு நடக்கிறது எதிர்பார்த்தது நடக்கலை எதிர்பார்க்காத காரியங்கள் நடக்கிறது அப்போ ஒரு பின்னடைவு ஏற்படுகிறது ஆனால் அந்த பின்னடைவு நாம் பின்னடைவில் கடந்து போகும்போது நிச்சயமாகவே தேவன் அதை மாற்ற வல்லவராக இருக்கிறார் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இன்றைக்கு நீங்கள் இப்பொழுது இந்த இந்த நாளிலும் நீங்கள் பல பிரச்சனைகள் வழியாக கடந்து போகலாம் நீங்கள் ஒருவேளை நினைக்கலாம் எனக்கு இது புரியலையே ஏன் இது எனக்கு நடக்கிறது எனக்கு நன்மை நடக்கவில்லையே என்று ஏங்கி தவிக்கலாம் இன்றைக்கு நல்ல செய்தியை நான் சொல்லுகிறேன் உங்கள் ஏமாற்றத்தை தேவன் மாற்ற வல்லவராக இருக்கிறார் ஆக நீங்கள் கடந்து போகிற இந்த சூழ்நிலைகள் அது முடிவல்ல இன்றைக்கு ஒருவேளை நீங்கள் ஏமாற்றத்தில் இருக்கலாம் ஆனால் அது முடிவல்ல நீங்கள் முன்னேறி செல்லும்படி தான் தேவன் விரும்புகிறார் கர்த்தராகிய தேவன் நமக்கு வழிகளை அவர் ஆயத்தப்படுத்துகிறார் எங்கே நமக்கு தடை இருக்கிறதோ எங்கே குறைகள் இருக்கிறதோ அந்த இடத்துல தேவன் நமக்கு அற்புதமான வழிகளை அவர் ஆயத்தப்படுத்தி இருக்கிறார் ஆனால் நமக்கு அது தெரியல அவர் அடுத்த அவர் ஏற்படுத்தின நன்மைகளையும் அவர் நமக்காக ஆயத்தம் பண்ணின காரியங்களையும் நாம் அறிந்து கொள்ளாமல் இருக்கிறோம் ஆனால் நம்முடைய சூழ்நிலையை பார்த்து நாம் என்ன நினைக்கிறோம் எனக்கு இது நடக்கலை இது என்னை இது மனுஷர்கள் என்னை கைவிட்டு விட்டார்கள் நம்மின காரியங்கள் எனக்கு நடக்கவில்லை என்று பலவிதமான நம்முடைய ஏமாற்றத்திலே நாம் கடந்து போகிறோம் ஆனால் இன்றைக்கு நல்ல செய்தி என்னவென்றால் தேவன் ஒருபோதும் பிற்போக்கான தேவன் அல்ல அவர் பிற்போக்கான சூழ்நிலைகளையும் மாற்றக்கூடிய தேவனாக இருக்கிறார் பாருங்கள் தேவன் சிருஷ்டிக்கும் பொழுது எல்லாவற்றையும் சிருஷ்டித்தார் சிருஷ்டித்து பிறகு ஏழாவது நாளிலே அவர் ஓய்வு எடுத்தார் என்று பார்க்கிறோம் சகலவற்றையும் சிருஷித்த பிறகு அவர் சொல்லுகிறார் எல்லாம் நல்லது என்று சொல்லுகிறார் ஆகவே இன்றைக்கு கத்தோடைய பிள்ளைகளாக என்னாம் ஒன்று அறிந்து கொள்ளணும் எல்லா நன்மைக்கு தான் தேவன் செய்கிறார் என் வாழ்க்கையில் சில ஏமாற்றங்கள் வந்தாலும் அதன் மத்தியிலே தேவன் எனக்கு ஒரு நன்மையை வைத்திருக்கிறார் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆகவே அவர் இன்றைக்கு உங்கள் ஏமாற்றத்தை மாற்ற வல்லவராக இருக்கிறார் அவரால் எல்லாம் கூடும் அவ இன்றைக்கு எந்த கஷ்டங்கள் இருந்தாலும் எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை இருந்தாலும் நீங்கள் அதுதான் முடிவு என்று எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது உங்களுடைய அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையை நீங்கள் எவ்வளவு அதிகமாக நம்பிக்கொண்டிருக்கிறீர்களோ அவ்வளவாக அந்த அந்த பிற்போக்கான சூழ்நிலைகள் வேர்கொண்டு இன்னும் ஆழமாக செல்லும் அதனால் தான் என்ன பண்ணணும்னா அப்படிப்பட்ட செட்பேக் அப்படிப்பட்ட பின்னடைவுகள் வரும்பொழுது ஏமாற்றம் வரும்பொழுது நாம் ஒன்றை செய்ய வேண்டும் தேவன் மேலடைய நம் நம்பிக்கை வைத்திருக்க வேண்டும் தேவன் ஏற்கனவே நமக்கு அதற்கு ஏற்ற பதிலை வைத்திருக்கிறார் ஒருவேளை இன்றைக்கு நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் மற்றொரு நீங்கள் வேதனைப்படுத்தப்பட்டு இருக்கலாம் அல்லது மற்றவங்களுக்கு அநீதியை வழங்கியிருக்கலாம் அநீதியாய் நட உங்களை நடத்தியிருக்கலாம் நீங்கள் சோர்ந்து போக வேண்டாம் இந்த தேவன் உங்களுக்கு நன்மை செய்கிறவர் அநீதியை தேவன் நீதியின் தேவன் அதை மாற்றி உங்களுக்கு தருவார் ஆகவே வேதம் சொல்லுகிறது உங்களுக்குள் நல் உங்களுக்குள் நற்கிரிகளை ஆரம்பித்தவர் கிறிஸ்துவின் நாள் வரைக்கும் அதை அவர் செய்ய வல்லவராயிருக்கிறார் முடிக்க வல்லவராயிருக்கிறார் ஆகவே தேவன் உண்மை உள்ளவர் அவருக்குள் மகிழ்ச்சியாயிருங்கள் சந்தோஷமாயிருங்கள் அவர் உங்களுக்கென்று ஒரு திட்டத்தை வைத்திருக்கிறார் அந்த திட்டத்தை தேவன் நிறைவேற்றுவார் நீங்கள் வாழாகாமல் தலையாவீர்கள் கீழாகாமல் மேலாவீர்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கை மாற்றப்படும் நிச்சயமாகவே உங்கள் நம்பிக்கை வீண் போகாது உங்கள் எதிர்பார்ப்பை தேவன் கொடுக்க வல்லவராக இருக்கிறார் வழிகள் திறக்கப்படாவிட்டாலும் கர்த்தர் புது வழிகளை திறப்பார் கர்த்தர் உங்களை இன்றைக்கு விசேஷமான ஆசீர்வாதத்தினாலே ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமேன்